Hai Bapak Ibu, apa kabar? Brother, sisters, teman-teman di seluruh penjuru dunia. Malam hari ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh semua teman yang berada di berbagai negara. Oleh karenanya, izinkan saya menyampaikan salam dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam. Oke, teman-teman sekalian. Malam yang ditunggu-tunggu karena ada acara di Anto Story dari FFG TV. Acara malam hari ini adalah acara yang ke-19. Jadi kalau teman-teman semua belum pernah melihat Lihat acara ini dari yang seri pertama sampai ke seri ke-18, silahkan masuk ke channel YouTube FFG TV di Antul Story. Teman-teman, karena acara ini baru saja dimulai, masih ada kesempatan untuk kalian semua berbagi link acara malam hari ini. Silahkan cepat, 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 dan cepat. Oke? Okay? Nah, untuk yang sudah tune in di acara ini, silahkan. Berikan komen, share, like, dan subscribe. Agar pada saat ada acara ini diselenggarakan lagi, minggu depan, teman-teman semua sudah langsung mendapatkan notifikasinya. Oke, okay, ready? Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Sudarmono. Biasa dipanggil dengan MG di, di acara malam hari ini. Akan menemani teman-teman saya selama satu jam ke depan. Dan... Nantinya akan saya undang beberapa bintang tamu, guest star pembicara malam hari ini yang belum pernah menceritakan bagaimana kisah hidupnya dari mulai sukses, terpuruk, sukses, dan sukses lagi. Tentunya semuanya penasaran. Siapakah dia? Bintang tamunya malam hari ini adalah mayoritas bidadari atau angel. Yang pertama adalah Ibu Teresia Tristini. Selamat malam, sis. Malam, bro. Apa, Apa kabar? kabar? Meskipun kita sama-sama di Jakarta, tapi karena pandemi ini hampir dua tahun tidak pernah ketemu ya, sis. ya. Betul, bro. Oke. Okay. Aman, keluarga ya. aman. Dari pandemi Amin, COVID? Puji Tuhan. Oke. Okay. COVID jauh, COVID jauh dah. Oke. Okay. Jadi sesama di Jakarta, tapi belum pernah ketemu ya. Insya Allah tahun depan segera ketemu. Selanjutnya teman-teman, akan saya perkenalkan seseorang yang selalu menemani perjalanan kehidupan Ibu Tristia Tristini sampai dengan kehidupannya saat ini. Saya perkenalkan Ibu Vilan Kuok. Selamat malam Ibu Vilan Kuok. Selamat malam, Bro MG. Apa kabar? Apa kabar? Jadi, teman-teman semua ya, kalau tadi Ibu Tristini di Jakarta, Ibu Bilan Bok juga di Jakarta. Selanjutnya, sosok yang tidak kalah penting yang menemani Ibu Tristia Tristini, Ibu Bilan Bok, dan sosok ini sangat-sangat menaruh hatinya untuk kita semua. Ibu Yuliani. Selamat malam, Ibu Yuliani. Kan, Dok. Apa kabar? Apa kabar? Teman-teman sekalian, Ibu Yuliani adalah benar-benar my lovely sister. Saya merasakan Lalu sekali jadi. sentuhannya terhadap semua orang, dan saya merasakan sekali sentuhan dari pribadinya untuk saya pribadi. Nanti akan saya ceritakan kenapa dan kenapanya. Dan yang terakhir, saya perkenalkan seorang sosok yang sangat penting, sehingga bisa terjadinya acara di Antul Stories by FFG TV. Beliau adalah founder dari FFG, Bapak Onggi Hianata. Selamat malam, Pak Onggi. Oke, okay, okay. malam, malam. Selamat datang, Pak Onggi. Oke, okay, teman-teman, tidak panjang yeah. lebar, karena waktu kita kan sangat mepet ya. Hanya satu jam. Untuk merangkum semuanya sebenarnya tidak cukup, karena harus dua hari, dua malam. Oke, okay, yang pertama kita undang bersama, guest star, bintang utama kita malam hari ini, Ibu Teresia Teresia Tristini. Selamat malam, Sis. Malam, Bro. Sis. Senang banget ya. Kalau saya kenal kan. Anda dan dengan dengan cerita latar belakangnya buat saya pribadi sudah 
banyak yang saya ketahui. Tapi banyak juga tentunya dari sisi-sisi yang belum belum pernah anda ceritakan. Melihat background anda, tentunya tidak semua orang berani mendekati uh, anda pada saat itu. Oleh karenanya silakan perkenalkan diri sis background anda. komunitas Anda pada saat itu, dan keputusan apa Anda sehingga Anda bergabung di komunitas yang sangat indah ini. Silakan, Bu. Thank you. So, selamat malam, brother, sister, dimanapun Anda berada. Uh, saya ucapin terima kasih dulu nih sama Pak Onggi. Saya dapat diundang untuk berbagi, gitu ya. Semoga yang saya bagi bisa da- jadi inspirasi, oke okay ya, brother, sister. Malam ini karena judulnya Antor Story, saya akan cerita hal-hal yang mungkin belum pernah dibagiin sebelumnya. Jadi uh, nikmati ya. Itu, itu yang dicari, uh, itu yang ditunggu sih. Aku deg-degan nih mau cerita nih. Uh, karena, okay. Ungkapkan semua rahasianya. Gitu ya, oke. Okay. Menurut saya ini 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 aku ya. Yeah. Saya bilang adalah. Perjalanan saya di FFG adalah perjalanan mencari impian. Bukan bukan membuat impian, nyari. Karena gini, cerita dulu ya. Saya itu hmm, kuliah di teknik. Dulu waktu SMA, zaman dulu SMA tuh namanya fisika gitu ya. Masuklah ke fakultas teknik. bergabung dengan 150 orang satu angkatan perempuannya cuma 10. Jadi saya tuh terbiasa hidup di dunia yang uh, cowok semua gitu ya dan logika banget sehingga saya nggak pernah tahu nggak pernah juga ngobrol apa sih impian gitu. di rumah juga gitu, oke? Okay? Nah, lulus kuliah, kerja juga di dunianya IT. Karena logika banget dan saya tuh orang gini, pokoknya gue nggak pusing urusan lo, ya. Jadi gue gak ganggu lo, lo juga jangan, jangan ganggu gue. Pokoknya gitu aku. Ini sorry nih ngomongnya gue lo ya karena <laughs> begitu. Ini pikiran aku dulunya gitu ya. Pokoknya gitu. Saya kata mata kuda aja. Lo lo gue gue. Tapi saya nggak jahat. Nah, okay. <laughs> sampailah kemudian saya menemukan jodoh saya dan kami dikaruniai anak yang sangat luar biasa. Waktu itu tahun 99 ya. Uh, namanya Ryan ternyata itu Ryan adalah anak yang berkebutuhan khusus saat itu itu tuh belum belum banyak lah ya nyaris nggak ada gitu dokter yang ngerti atau uh, tempat terapi yang bisa menangani anak seperti Ryan karena jarang sekali masih apa ahli ahlinya jadi praktik lah Ryan, saya Ryan kenapa tuh sis kalau boleh tahu Uh, Ryan tuh autism, dulu tuh di diagnosanya nah. adalah ADHD, Asperger syndrome segala macem lah ya. Saya tahunya cuma autis. Iya <laughs> namanya autis aja sekarang yeah. gitu. <laughs> Jadi makin makin lah saya gitu kan, lah urusan kerjaan banyak karena kerjanya luar biasa gitu ya. Pulang ke rumah ngurusin anak. Akhirnya makin lama saya tuh makin begini. Udah deh, uh, gue nggak sempat yang lain. Oke, okay? jangan ganggu gua dan gua juga nggak ganggu lo orang. Oke. Okay. Nah, puji Tuhannya adalah karena saya begitu, akhirnya saya kerjaan saya bagus lah ya, karir saya bagus gitu. Tetapi saat bersamaan adalah dengan karir yang meningkat, gaya hidup pasti meningkat, gitu kan? Alami. <laughs> Jaga banget gitu ya. Penampilan jaim banget gitu kan. Uh, aduh dahsyat deh pokoknya kalau saya, masa lalu tuh luar biasa gitu. Plus ongkosnya Ryan tuh besar sekali. Ongkos Ryan lumayan besar lah ya. Jadi saya tuh fokusnya gitu. Pokoknya gue nyari duit yang banyak. Biar anak gue bisa keurus nih. Tapi saat bersamaan 
juga banyak spending spending lain, oke? Okay? Satu saat saya diundang oleh ini saya bilang ini ya, saya bilang bahwa hidup saya ter terbukakan dan saya akan selamanya mengenang jasa teman saya ini yang juga mengajak saya ke komunitas FFG. Namanya adalah Pak Endri Utoyo Samsuri. Beliau adalah suaminya Ibu Filanpo. Saya oh, thank you okay. banget, thank you banget gitu ya. Saya ingat banget. Ini Endri ini teman dari SMP, SMA sama kuliah. Jadi teman teman main, bukan teman main tapi teman lama gitu. One day di penghujung 2009, saya ingat sekali, saya ingat sekali karena itu eventnya lumayan gitu. Dulu belum ada zaman handphone canggih ya, masih SMS. Jadi saya terima SMS dari Pak Endri. Pemecahan rekor dunia. Waduh, saya bilang gitu keren banget, keren banget ya. Gua mau ikut nih gitu. Bahkan itu SMS saya forward ke kakak saya, adik saya, pokoknya saya bilang gitu. Ikut, 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 ikut. Mecahin rekor dunia, tambah saya tahu. Nah, akhirnya saya di, diajak ketemuan dong sama Pak Endri, dijelasin apa itu... Namanya tuh kalau nggak salah annual freedom celebration. Pemecahan yeah. rekor dunia oleh FFG tahun Desember 2009. Saya ingat sekali tuh. Di Ancol. Oh iya yang di Ancol, yang kita lam- yang, lampion. Apa, lampion. lampion. Uh-huh. Ya kan? Nah, setelah ketemuan saya baru tahu bahwa tanggalnya bentrokan sama uh, tanggal pernikahan sepupu saya. Jadi saya nggak bisa datang lah ya. Orang okay. saya coba lebih penting mana? Nah, uh, bencana ke dunia apa menikah sepupu ya menikah sepupu loh ya. Jadi saya ikut pernikahan sepupu saya. Dua bulan kemudian Februari 2010, Andri kontak saya lagi gitu. Terus aku bilang, eh gimana En itu En? Gimana tuh bencana ke dunia? Oh bagus bagus Tris gitu. Terus aku tanya, apaan sih itu FFG? Karena saya cari-cari FFG saat itu tuh belum banyak beritanya. Iya. Yeah. Andri bilang gini, oh itu komunitas bisnis. Oh iyalah, bukan buat saya, bener gak? Orang saya kerja, iya kan? Nggak, nggak buat gue banget gitu. Yeah. Oke, okay, saya cuma oke okay aja gitu kan. Tapi diundang, ada pertemuan ada pertemuan ini Tris, mau ikut nggak? Gue bilang, gue ngapain em? Orang gue nggak ada bisnis, iya kan? Yeah. Diundang lagi, diundang lagi. One day, karena nggak enak hati ya temen ya, yaudah deh gue datang. Saya datang malam itu. di City Walk Sudirman, oke? Okay? Okay. Dan saya ngelihat orang demo saat itu demo ada satu produk ya, produk uh, pembalut wanita gitu. Saya nggak tertarik sama nggak tertarik sama produknya, karena menurut saya pembalut ya biasa aja saya juga pakai. Tapi saya tertarik sama duitnya. Saya pikir gitu loh, saya pikir saya di dengan huh? jabatan anda waktu itu masih tertarik dengan duitnya sih? Oh iya loh iya. Wow. Kan yang saya dengar mungkin mungkin sister belum cerita bahwa gajinya teman-teman gajinya beliau pada saat itu adalah sudah 9 digit. Bayangkan teman-teman. Dengan rendah hati beliau mau hadir di acara FFG. Lanjut sis. Jadi waktu saya datang tuh saya pikir ngobrol-ngobrol para bisnismen ya kan ya. Gue cuma mau dengerin doang gitu. Mau denger ini bisnismen kalau ngomong apa sih. Ternyata dia ada jepo dan jelasin bisnis gitu kan ya. Oke, okay, ini ini antar story-nya. Ya. Brother sister, saya gaji saya lumayan bagus. Oke. Okay? I think ya jarang-jarang juga yang punya gaji kayak saya ya. Mobil mm-hmm. saya bagus. Tapi for your information, utang saya juga bagus. Jadi banyak <laughs> banget. <laughs> ya. Tadi sebenarnya kan. besar kan. menjadi pengeluaran besar. Ya, utang saya berlipat-lipat kali dari gaji saya. berlipat-lipat kali ya unbelievable deh. Jadi begitu kasih duitnya, ah gue mau, ya kan? Dan saya juga kebetulan saya udah bosan banget kerja lah. Saya bilang aduh nih kerja capek banget ya. Cuman karena karena du- perlu duit saya kerja, honestly. Uh, karena butuh biaya buat keluarga saya dan bayar utang saya kan. Uh, saat itu tuh utang tau nggak bro? Minimum payment tiap bulan. Saya punya 10 kredit card semua max out. Wow. Bayar minimum payment kesannya udah udah santai, pada bunga bunganya nembok nembok terus. Apalagi anda kerja di bank kan sih, tahu sendiri bagaimana cara begitu bunganya kan gitu. Dan gaya hidup lah ya. Oke, udah. Saya ikutan dong. Tanpa saya tahu itu gimana. Pokoknya gini, yang penting gue mau duitnya. Dah gitu aja kan. Terus saya udah bergabung dong ya. Uh, 
Nah ini saya dimulailah prosesnya saya saya dimanusiakan di FFG. Saya nggak nggak nyangka sama sekali gitu, nggak nyangka sama sekali bahwa gue pikir ini yang pikiran saya dulu ya datang ikutan langsung kita datang juga ternyata enggak. Mak semua orang maunya gitu sih. Oh, ya gitu kan orang gue mau duitnya cepat maunya banyak dan cepat gitu ya. Oh ternyata enggak gitu. Nah disinilah saya sangat menghargai uh, mentor saya. My angel yang Tuhan kirim gitu ya, Ibu Vilan Pok. Thank you so much, Ibu Vilan. Uh, sabar banget gitu ya. Brother, sister, saya karena orangnya sangat logik, dan karena juga posisi saya gitu ya, uh, pasti ada arogansi lah ya. Sebutkan dong sih, sebutkan posisi Anda. Mungkin kan banyak teman-teman yang belum ngerti. Ya, saat itu saya udah IT head, saya udah so-called so- CIO gitu ya. <laughs> Dan saya tuh orang gitu, karena saya orang yang kata kuda, jadi apapun yang saya lakukan, saya lakukan sendiri. Saya bukan tipe orang yang mau gangguin orang lain, enggak. Nah, dengan begitu saya juga expect, orang lain juga begitu dong, lu jangan gangguin gua, lu kerjain aja sendiri, orang gua juga sendiri bisa kok. Iya enggak? Gua tuh kan banyak yang mesti diurus, ada kerjaan gue, ada anak gue, kan gitu. Begitu masuk ke komunitas ini, saya 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 mulai sadar gitu. Wah, dahsyat banget ya ini prosesnya ya. Saya yang tadinya nggak peduli orang harus belajar untuk peduli sama orang. Ya. Saya yang tadinya nggak sensitif harus belajar sensitif. Karena kalau nggak saya yang nggak nggak belajar gitu, saya nggak bertumbuh. Nah, dahsyatnya adalah di rumah situasi juga dahsyat ya dong karena anakku terus uh, Ryan punya adik juga Audi nah ini ini membuat saya menjadi uh, komplit lah ya secara paket tuh stresnya saya tuh komplit utang saya banyak nah akhirnya kan Bu Vilan bilang saya gini Tris kalau mau duitnya banyak ikut mentoring program oke okay? Saya pikir, aduh dahsyat juga nih ya. Gue nggak pernah lakuin bisnis, nggak juga ngomong sama orang, semua pakai logika. Akhirnya mentoring program. Oke, okay. mentoring program lah saya. Saya pikir nggak apa-apa demi dapat duit gitu ya. <laughs> nah, ya jalanin gitu ya. Uh, itu prosesnya luar biasa bayangin loh saya kerja tuh di IT uh, di, di 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 bank ini bank besar pulang tuh bisa malam karena proyeknya banyak jadi kadang-kadang tuh saya pulang dari kantor baru saya prospek orang pernah one day dalam mentoring program ya saya ngetok pintu rumah orang di Cikarang jam 12 malam sebentar sih Cikarang tuh kan cukup jauh dari Jakarta jauh lah dari kilo Juga, itu yang buka pintu gini Lu ngapain, lu ngapain Jam 12 malam Jam 12 malam Karena saya mau, mau muter itu kan ya, Oke, okay. udah dong ya Nah Pada saat pesan program uh, Bu Filan bilang gitu Tris bootcamp uh, Itu keren banget deh Itu prosesnya saya bootcamp itu keren banget gitu ya uh, Saya nggak ngerti loh Kenapa saya harus bootcamp honestly. Saya nggak ngerti dengar sharingnya orang kan orang bisa begini bisa sebenarnya saya ini ini uh, arogansi saya keluar ya subconscious arogansi gitu nah, ngapain bootcamp itu kan sama kayak retret oh ya karena karena gini bro saya itu yang bikin retret tau di gereja saya jadi kan saya merasa udahlah gue tahu lah isinya kan gitu ya kan I, uh, I know already <laughs> Iya, yeah, iya, yeah, akhirnya banget ya, I know already. Nah terus Bu bilang gini, akhirnya kesempatan pertama tuh saya miss, saya nggak buat camp, ah nggak buat camp, kan enak, tenang nggak buat camp. Ternyata ada buat camp lagi. <laughs> terus Bu bilang, terus buat camp, oh my god, gitu ya, ini kayaknya mesti diumbar terus nih gue gitu ya. Terus saya ngomong sama suamiku, kayaknya harus buat camp nih, gitu. Tapi jangan berdua lah ya. Karena dulu saya berdua sama suami saya. Kan, gitu. 
saya aja deh yang pergi nanti kita lihat aja kalau bagus kamu nyusul yang berikut cie kan gitu kan ya, karena kan ya for information brother sister saat itu kondisi saya kan nggak bagus finansial pergi berdua tuh dahsyat banget ya kan kan kalau sorry, begitu, sorry, sih. kan gajinya sembilan digit <laughs> ya kan untuk bayar bootcamp wow Bro, saya bilangin, saya bilangin ya, ini another antar story nih. Boro-boro yeah. bootcamp, saya join komunitas ini aja, saya ngutang, saya minjem duit, saya bilangin aja. Serius? Are you sure? Yes. Benar. Oke. Okay. Benar. Karena apa? Saya mau duit lebih gedenya lagi. Oke? Okay? Terus, jadi saya ikut bootcamp dong. Aduh, itu di bootcamp saya. Um, Thank you so much Pak Onggi. <laughs> saya melihat diri saya yang sebenarnya di bootcamp. Ternyata beban saya banyak sekali. Dan saya berusaha nutupin gitu. Saya melihat aslinya saya. Di bootcamp juga saya belajar afirmasi. Saya melihat, saya melihat jawabannya gitu. Ini saya yang selama ini ya hanya logika aja gitu kan. Otak saya tuh kiri banget. Saya nggak pernah dilatih pakai otak kanan. Dan saya nggak paham apa itu otak kanan. Dan saya pikir saya normal-normal aja. Orang kan mesti pakai logika hidup, bener nggak? Gimana mau hidup kalau nggak pakai logika, gitu kan? Oke, okay. ya. Yeah. Jadi, itu afirmasi ya, sampai saat ini nih, bro. Jadi salah satu tools yang selalu saya pakai. Oke. Okay. Karena Pak Onggi pernah bilang gini, ini Pak Onggi punya cerita nih ya. Dia bilang gitu, semua dreamnya Pak Onggi terjadi berkat afirmasi. Lalu saya bilang, kalau Pak Onggi aja begitu, bisa. Lah kenapa saya nggak ngikut? Ya kan? Okay. Nah, uh, nih ya. Ini cerita lagi nih. Betapa saya tuh logika banget, betapa saya tidak punya impian, saya tuh ketemu impian, belajar impian bukan ketemu. Belajar impian tuh di FFG. Saya ingat one day dalam proses mentoring program saya itu kita kan masih di City waktu Sudirman malam-malam ya. Terus udahannya kita uh, konsultasi lah di bawah. gelap-gelap gitu kan ada Pak Onggi ada Bu Floren Bu Yuliani Bu Filan saya Pak Onggi tanya gini Tris impianmu apa saya nggak bisa jawab loh saya nggak bisa jawab gitu saya diam aja gitu ya saya cuma tahu saya perlu duit cuma itu doang saya perlunya terus Pak Onggi bilang gini Tris hati-hati Apa sih? Hati-hati kenapa? Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kenapa nih gitu ya? Apa gue salah nih gitu ya? Salah milih, salah masuk komunitas gitu. Dia bilang, Tris hati-hati. Nanti impianmu menjadi kenyataan. Saya kaget banget. Saya setelah saya diam, saya diam, saya diam, saya diam. Oke? Okay? Saya merasa gini, Tuhan selama ini saya hidup tanpa impian gitu. Dan saya nggak ngerti bahwa ternyata impian saya bisa jadi kenyataan. Sejak saat itu saya belajar bermimpi. Oke okay, sis, ini ini kan uh, apa masih banyak yang banyak yang akan diceritakan. Tadi beberapa kali sister sini ngomong ibu Vilan, ibu Vilan, ibu Vilan. Coba kita sebentar ketemu dengan ibu Vilan. Oke teman-teman, kita undang bersama Ibu Vilan Kuo. Selamat malam. Selamat malam, Bu. sis. Malam, Bu Vilan. Terus terang, saya sangat penasaran, Bu. Ada cerita apa lagi sih di belakangnya sehingga si Tristini tadi demikian terinspirasinya dengan sosok nama Ibu Vilan Kuo. Silakan, sis. Hmm. Sebetulnya kalau mau diceritakan awal mulanya bertemu dengan Tristi ini, ini menarik karena Tris kan awalnya itu adalah temannya Pak Endri. Jadi teman Pak Endri, ya. jadi sebetulnya malah saya nggak kenal dengan Ibu Tristi ini. 
Cuma pada saat, ya, tadi kan dengar ceritanya ya, pada saat uh, Bu Tristini kemudian kita undang lagi dan kemudian kita terangkan tentang komunitas FFG, bisnisnya, dan sebagainya. Nah, dan dia say ya, yes, sejak saat itu Bu Tristini itu betul-betul bareng-bareng uh, dengan kami gitu loh. Di mana saya pribadi, saya betul-betul, wow, uh, oke, okay, seorang CIO, di mana caranya membukakan hati dan membukakan Uh, pikiran dan membukakan you know like uh, the mindset dari seorang CIO bahwa actually this business is so amazing not only the business, the community is so amazing gitu loh jadi kan benar-benar itu juga sesuatu yang menjadi uh, homeworknya saya gitu ya cuma saya berterima kasih sekali karena I'm not alone, saya punya Ibu Yuliani Bu Florent, Pak Matias dan of course uh, energy founder Pak Onggi gitu, jadi kita sebetulnya tuh sama-sama gitu, bareng-bareng melihat oke okay, this lady is amazing gitu ya satu kapal dengan Pak Uwin juga dan uh, dulu saya nggak tahu banyak tentang Bu Tris ini pada saat awalnya cuma tadi kan Bu Tris ini sempat bilang bahwa hmm, punya seorang putra yang uh, yang autis dan sebagainya jadi ya. tuh pada saat mulai kenal lebih kenal lebih dekat oh oke okay. jadi baru lebih tahu mengenai keadaan familynya nah ini menarik banget tuh dibilang Sebetulnya perjalanan jurninya Bu Tris ini tuh satu transformasi yang kita lihat tuh wow, is a wow gitu loh. Satu transformasi yang sangat luar biasa. Seperti itu, Bro Amji. Oke, kita kembali lagi. Oke sih, selanjutnya sih, transformasi apa yang Anda peroleh dari komunitas ini sih? Uh, saya bilang gitu, saya pertama, kan saya jadi belajar impian ya? Iya. Tapi kan urusan di rumah banyak. Bener gak? Urusan utang juga banyak. <laughs> jadi, <laughs> jadi setelah bootcamp itu, saya bilang gini, ini solusi. oke okay? Akhirnya, uh, saya meminta izin, saya mau jadi kru. oke okay? Karena saya bilang gitu, kalau saya jadi kru, dan keluar semua keluarga saya hadir, betapa menyenangkannya. Karena ada satu event di bootcamp, di mana... Ya bagus lah ya, gitu ya, udah bukan tahu gitu. Jadi saya uber mentoring program saya sampai jadi. Oke, okay? karena syaratnya adalah saat itu minimum harus jadi mentor. Saya uber kelar jadi mentor, saya bilang saya mau jadi kru dan the next bootcamp 9 orang keluarga saya hadir termasuk suami saya. Ah ya benar aduh dan itu di bootcamp itu saya saya jadi kru. Keluarga saya 9 dan kami mendapatkan pemulihan secara keluarga besar termasuk mama saya. Jadi mama saya hadir, kakak dan ipar saya, adik dan ipar saya, adik saya yang belum nikah, ada suami saya, ada suami saya komplit. Kita tuh jadi satu satu energi gitu. Sekarang ini sampai sekarang. Apa-apa tuh gampang. Uh, itu itu legacy banget. Again thank you Pak Ongi dengan bootcamp-nya. Oke. Okay? Nah, tapi kan saya belum beres kan? Saya, saya ini belum beres gitu, tahu saya masih banyak. So, ternyata selama jadi mentor, ada satu fasilitas yang hanya didapat oleh seorang mentor. Namanya adalah personal financial management. Ya, PFM. PFM ya? Aduh, ya. saya bilang ini nih jawabannya buat gue gitu kan. Saya nggak tahu loh kalau ada PFM itu sebelumnya, saya nggak tahu. Setelah jadi mentor baru tahu, oh ada ini toh. Jadi mentor tuh bisa ikut, bisa belajar ini gitu. Saya saat itu saya merendahkan hati saya. Saya tahu bahwa saya ketinggian hati saya ketinggian hati ini ya. Maklum, maklum. Jabatan dan gajinya maklum. Oh, oh, gitu ya. Jadi saya rendahkan seperti ini. Saya mau minta waktu dong. Aku mau bahas keuangannya aku. Saya saya bilang gitu sama leader leaderku. Dan satu hari. Satu malam setelah training, saya ingat di Gajah Mada Plaza ya di bawah, saya buka semua kondisi keuangan saya. Saat itu adalah saya itu udah hampir jual rumah karena membayar utang. Rumah yang okay. kami tempatin. Oke. Okay. Jadi waktu itu kita pilih gini, saya sama suami dibilang gini, kita jual rumah yuk kita ngontrak aja. Karena utang itu energinya luar biasa buat saya, bebannya tuh luar okay. biasa. Gitu. Saya nggak ada kedamaian. Saya pernah ngalami juga pasti sampai jual rumah juga. Ya, dia dahsyat deh, bener deh. Aduh, terus para leader saya, mentor saya, itu mereka duduk, mereka dengerin. 
yang saya kagum sekali dengan mereka adalah para mereka sini Angel termasuk ada Bu Floren saat itu ada again ada Pak Ogi ada Bu Floren Bu Juliani Bu Vila mereka sama sekali nggak judgement saya loh tidak ada judgement hanya melihat ke depan ternyata itu melegakan sekali buat saya karena selama ini saya takut tuh saya akan dijudge gitu dengan gaya hidup saya dengan utang saya mereka enggak ternyata itu efeknya apa efeknya adalah langsung di sini nih wah utang saya lunas nih hanya dengan mereka menerima kondisi saya mereka terima bahwa saya apa adanya kayak begitu itu membuat saya langsung zep gitu ya wah lunas nih tau nggak bro enam bulan ya. lunas beneran saya nggak jadi jual rumah rumah saya masih ada sekarang yang saya tempatin saat ini amazing Jadi terbukti ya sih ya di iya, sini bener. mimpi dapat uang dan dapat uang yang banyak bener ya sih ya. Dan ternyata itu power dari uh, apa komunitas dan konsultasi dan mentor mentor. Sis kalau boleh tahu hutangnya waktu itu berapa sih sampai berapa <laughs> m sampai mau jual rumah kan Loh, supaya supaya teman-teman yang dengar ini ya, ya, ya. punya okay. punya impian gitu loh sis. Utang saya tuh di atas 500 juta setengah M. Saat itu ya, 20 okay. tahun, uh, 10 tahun yang lalu ya. Uh, banyak sekali gitu. Uh, jadi kalau minimum payment aja kan udah banyak banget kan? <laughs> Dan utang, ya, utang utamanya gak selesai. Uh-uh. Dan efeknya gini. Sejak saat itu saya paham bahwa, oh, this is powerful. Jadi saya, saya tahu afirmasi, buat saya ya, ada tools sih, saya ada tools. Afirmasi buat impian saya, dan saya ada PFM buat ngebenerin keuangan saya. Sejak saat itu, saya selalu berusaha untuk menerapkan PFM. Nah, menariknya, ini efeknya nih, ke anak saya, Audi. Ya, sekarang dia usianya 21 tahun. Saya nggak mau anak saya punya utang kayak saya, bener nggak? Amit-amit lah gitu ya, karena kan mungkin nggak belajar gitu, kayak saya nggak belajar. Jadi begitu saya tahu PFM, Saya ajarin ke dia. Tau gak bro? Saat ini Audi menerapkan PFM. Wow, saya seneng keren. banget. Ya. Jadi ilmunya saya sudah turun ke anak. Senang banget. Saya seneng banget. Jadi uang saku yang saya kasih, dia dia atur udah. Dia gitu. Mam, ini aku, uh, kan ya nanti yang ini gak bisa ngomong lah ya, karena belum ada belum mentor nih ya. <laughs> <laughs> Jadi dia kasih, dia balikin ke saya gitu. Adik. Yang yang ada yang mesti diinvestasikan tuh dia kasih ke saya. Dan ini ya. So, bayangin. Bro, zaman saya seumur dia baru-baru punya tabungan, enggak? Ya Adanya utang. Betul. Umurnya Audi sekarang dia punya tabungan, punya investasi gitu, dan dia bisa manage uangnya dengan baik. Senggangnya adalah, aduh lega deh anak gue nggak nurun kayak gue kan gitu kan? Iya. Yeah. Ah itu udah siap tuh menurut aku. Nah sejalan okay. dengan waktu, ini ini efeknya bootcamp juga ya. Aku mau yeah. cerita gini. Di bootcampnya saya, saya melihat siapakah saya. Dan saya merasakan bahwa betapa frustasinya suami saya sama saya. Eh, Pak, jadi, jadi menampar, jadi cermin buat saya. <laughs> ya kan gitu ya. Uh, saat bersamaan saya juga merasakan betapa frustasi anak saya sama saya. Iya. Oke, okay, ini, ini, ini cerita ya. Istri saya juga seperti itu dulu sih. Gitu ya. Uh... ya jadi cermin, kebayang. <laughs> Ngerasain kamu jadi kayak apa deh bro Gini Ini ini agak story nih ya berarti saya, saya cerita deh ya Karena saya 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 cenderung pinter lah ya Cenderung pinter Dan karena posisi saya Begitu tinggi Jadi saya merasa saya pinter gitu. uh, Semua orang di bawah saya Termasuk suami saya Kebayang Saya ngalamin. Ngalamin juga. Jadi cuma gitu. Pokoknya uh, punya pendapat saya lebih benar. Kamu nggak kamu nggak bener lah. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Oke. Okay? Itu dahsyat deh. Nah efeknya adalah karena saya juga juga sibuk banget ngurusin Ryan ya kan. Ya. Uh, gimana caranya nih Ryan bisa lebih baik gitu ya? Efeknya adalah ke adiknya Audi. Ya. Uh, Saya nggak ngerti loh, saya nggak ngerti saat itu. Saya pikir saat itu saya bener yang saya lakuin. Jadi kalau Audi minta apa-apa, minta perhatian, 
minta waktu ya sebelah ini nggak bisa dek susah dek udah nggak usah itu susah dah kamu nggak bisa mami nggak bisa udah nggak usah nggak usah nggak usah nggak bisa kamu nggak bisa itu susah terus dan terus dan terus bertahun-tahun huh sister sini kan nyebut ibu Filan ibu Yuliani dan ibu Florence kebetulan beliau ada di sini ibu Yuliani selamat malam ibu malam bro malam 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 karena kan Yuk. kalau saya pernah dengar di belakang waktu itu di belakang layar waktu itu kan ibu kan juga menjadi sosok yang membentuk ibu Tristini saat ini silakan ibu ya Tris itu dahsyat masuk dalam hidupnya saya ya hidupnya kami gitu hidupnya kita terus kemudian juga emang Saya juga berkesempatan sama seperti Bu Filan dan yang lain-lain ya Pak Ogi dan Ki Floren dan Komatias ya. Tris itu satu sosok yang mungkin bisa saya bilang adalah mewakili banyak orang di dunia. Di dalam top yang sangat eksekutif dan dia kebetulan juga bukannya, bukan smart lagi ya. Atau belakangnya adalah engineer. Saya nah, sebetulnya kenal sama Tris itu saya tahu. Saya tahu kan saya teman baiknya Filan. Jadinya waktu itu memang kita pernah ada di satu tempat retret. Dan dia sebagai salah satu wakil apa ketua gitu di dalam retret itu ya. Saya itu di dalam kepala tuh udah ketanam bro. Ini orang gitu. Jadi waktu pas giliran datang ke presentasi udah langsung saya maafin langsung. Mm, bahwa ini orang gitu. She is gitu. She is gitu loh. Kalau ini dikatakan terpoles di dalam FMG. Dia akan menjadi satu big leader untuk dunia. Itu di dalam kepala saya gitu. Karena secara FMG itu memang FMG itu membawa orang bisa ke situ gitu. Nah yang ada memang Tri saat itu ya dengan kondisi dia punya level seperti itu dan saya juga surprise banget gitu ya dan memang kebanyakan orang-orang seperti ini ya yang yang artinya adalah dedikasinya tinggi seperti itu ya itu salah satu daya tarik juga adalah di belakang adalah secara pride dan secara ego ada di situ bro jadi waktu itu adalah hmm, uang gitu bro padahal sebetulnya Tri itu bukan uang Uang menjadi satu majoritas ya. Dan ternyata lucunya adalah uang yang sekarang ini yang kakak-kakak dia di dalam hutang. 500 juta sebagian sebagian besar orang itu ayo kecil banget kan cuma 500 juta. Eh jangan salah. 10 juta pun menjadi beban yang sangat besar. Karena bicara tentang tentang hutang gitu kan, beban energi gitu. Nah, ini yang sebetulnya digali, didik oleh 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 FMG melalui kita-kita ya. Dan itu sebetulnya karena tris Nah, saat itu dia belum punya dia nggak nggak ada dream gitu bah, bahaya banget dan seseorang dengan top seperti dia jalur petnya itu nggak ketemu dreamnya nggak ada dreamnya gitu imagine banyak orang di mana mana kan seperti gimana gitu loh bro dan bahkan hutang gitu kena hutang kena di mana mana kartu kredit plus semua loh dan dengan tongkrongannya itu mobilnya mobil gede kamar ya bro ya betul Emrio, imagine dah. Nah, yang ada adalah ya, ya saya waktu itu yang e, berkesempatan ngedampingin Tris juga, khususnya juga waktu kita di Afrika. Jadi itu udah berapa tahun nih Tris, kamu di bareng-bareng terus udah gitu dia memutuskan. Jadi memang drivernya, drivernya itu memang harus Trisnya, harus orang yang tersebut. Kalau orang yang tersebut nggak bersedia untuk mendrive, dia punya dia punya hidup di di, di guide ya. Dan Tuhan berperan besar again, again, and again. Dia nggak ketemu gitu, saya inget banget kita kebetulan satu kamar ya. Dia bertanya gitu, si apa sih yang harus, apa yang harus saya ingin gitu, loh. apa yang saya harus lakukan? Mungkin ntar terus juga bisa cerita. Jadi kan dia karena dia pimpinan ya, pimpinan ya, pimpinan gitu dia berlatih untuk menjadi seorang leader di sini. Kan beda bro, pimpinan itu kan ngebos gitu kan, ngebos. Jadi waktu itu saya merasakan waktu pada saat dia membangun mentoring program. Dia ada batas wall, tidak mel- tidak melakukan ini as a family. MFG itu kan family, nggak bisa berdasarkan perintah. Dan ternyata aplikasi dalam hidupnya dia itu yang dia juga lakukan kan kepada anak-anaknya. Dan bayangin nggak suaminya seperti apa, anaknya seperti apa, dan karena dia bos, ya nggak ada yang bisa bisa ada suara gitu. Yeah. Dan dua anaknya mereka anaknya dia dan yang satu adalah Ryan. Dan tanpa dia sadar ternyata Ryan juga menjadi salah satu beban bro. Mungkin dia harus cerita. Ini satu poin-poin yang sangat sangat luar biasa dan trik. 
Nah waktu di Afrika itu akhirnya juga dia ke bawah gitu bahwa bongkar ini tentang visinya dia, tentang dreamnya dia, dan tahu bahwa seandainya dia harus bisa memutuskan untuk dia bisa akhirnya dipakai untuk dirinya dia dipakai untuk dunia gitu. Bahwa potensi seorang Chris bukan potensi hanya sebagai seorang top eksekutif, tapi bisa dibawa sampai ke dunia di dalam arusnya punya FFG. Gitu bro. Oke. Okay. Wow, dasar Sedikit ya, dari aku. Sedikit wow. dari aku, ya. Oke. Okay. Tadi kan <laughs> Ibu Yulia ini kan cerita dengan kondisi dasyatnya Rian. Sis, Chris TV, ceritain dong lebih detail mengenai Rian. Bagaimana kondisi ya. saat itu dan saat ini setelah sekian tahun Anda di komunitas kita ini. Ya. Uh, gini bro Dulu ya dulu ya Gila dahsyatnya kalau lagi Saya tidak pernah melihat Ryan sebagai berkat Sebagai apa sih? Berkat, berkat Jadi oh, yes. dia tuh dia beban banget gitu Kenapa Tuhan kasih anak kayak gini ya Secara subconscious itu Saya ada rasa blaming Oke okay? Karena juga salah satu penyebab Saya banyak utang ya gara-gara itu mau kosin Ryan gitu, saya nggak ngerti gitu, saat itu saya ngerti, oke? Okay? Jadi pendekatan saya dia kan ke, ke dia tuh gitu, uh, zamannya itu ya dahsyat ya, sampai saya ngerti bahwa eh aku yang mesti diberesin nih gue nih gue gitu ya, terus salah satu juga perjalanan saya ke Afrika itu me- membongkar saya, Pak Onggi ini salah satu yang yang saya mesti bilang terima kasih Pak Onggi. Salah satu buku, di bukunya Pak Onggi, Value Your Life, itu bab terakhir Pak Onggi bilang, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di dunia ini? Itu saya belajar sejak saya dari Afrika. Sejak saat itu, pendekatan saya beda banget, bro. Saya melihat bahwa uh, Ryan berkat buat aku, ya, Tuhan kasih saya, Ini saya di Afrika ya. Aduh Afrika tuh oh my god gitu ya. Uh, bless the African people. Thank you so much all the African people gitu. You help me a lot. Ini ini event yang membuka mata saya bahwa oh my god gitu ya. Saya nggak bisa ngomong deh ini. Uh, so amazing. So, saya mulai lihat Ryan sebagai berkat buat saya. Saya benerin diri saya. Saya buka hati saya. Saya saya curahkan cinta saya. Begitu juga terhadap Audi. Saya curahkan cinta saya. gitu. Tapi saya tahu Audi punya masih punya beban. Karena perlakuan saya dulu, bahkan dia satu titik pernah dia uh, benci kakaknya. Benci Ryan. Karena dia merasa bahwa gara-gara Ryan nih, Mami nggak sayang saya. Okay? Yeah. Bukan itu kan jadi nggak sehat. sampai uh, ya yeah, just before covid gitu ya di, di bootcamp 2000 2000 berapa gitu ya setelah dia cukup umur uh, saya selalu ngajak Audi bootcamp tapi Audi nggak mau terus oke okay, sebelumnya kayak kaya gue mau bu film nih ya <laughs> jadi ini kan sampai one day dia yang bilang mami aku mau bootcamp aduh saya seneng banget karena menurut saya adalah lebih penting dia yang mau kan Dia pergi dan di situ dia melepaskan uh, bebannya. Saya tahu sekali apa yang menjadi uh, kerinduannya dia. Uh, sebagai orang tua saya, saya saya nangis banget gitu ya bahwa lu gitu. Saya membuat dia jadi begini gitu ya. Sejak saat itu kami dipulihkan lah hubungan. Sekarang saya sama Audi dekat dekat sekali. Uh, bahkan Audi sekarang bikin film tentang kakaknya gitu ya. Uh, so many things gitu. Kalau boleh sharing videonya tentang ini adalah video Ryan before brother sister Ryan itu dulu sampai umur belasan tahun nggak bisa ngomong. Jadi kalau di video tuh kalau nyanyi juga nggak jelas dan nggak bisa kontrol, ya nggak bisa fokus, nggak bisa kontrol, out of control, oke? Okay? Jadi ada cerita dianya dulu sampai prosesnya dia sekarang dan saya bilang itu semua berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus gitu ya. Uh, juga terima kasih FFG, terima kasih oh Malidus, terima kasih Pak Ongi ini amazing gitu. Coba uh, boleh di sharing uh, videonya Ryan. <tuh> Hey, she go back, she 
Majuan <laughs> Belajar basket Karena saya mau latih dia fokusnya ya Wey masuk Garuda Tidak ada sekarang saya 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 bilang gini ya Tuhan itu baik banget sama saya karena ngasih saya Ryan <laughs> beda banget kan dulu melihatnya gitu ya kalau boleh tahu sih kalau boleh tahu sih ya, Ryan dulu mengalami kendala sampai usia berapa dan terpulihkan mulai di usia berapa dan saat ini usia berapa sekarang Ryan usianya 22 tahun dan masih terus ya. berproses lah ya uh, Ryan itu mulai mulai ketemu solusinya itu di usia sekitar 13-14 tahun. Jadi okay. sekitar 9 tahun ya. Iya. Tapi yang benar adalah, buat saya tuh bukan cuma alatnya atau toolsnya, tapi sayahnya sebenarnya. Uh, saya dibenerin deh pokoknya gitu ya. Saya saya terima gitu. Saya saya terima, saya bersyukur. Itu oke okay banget sekarang. Begitu okay. juga dengan anak saya. Jadi sudah tidak ada penolakan lagi ya sis ya? Oh iya, aduh saya saya enjoy sekali tiap hari sekarang saya enjoy sekali. Oke okay, <laughs> sih, okay, ini waktu berjalan terus dan kita masih punya satu tamu, tamu yang sangat penting buat kita semua, kan gitu kan? Beliau adalah founder dari FFG, Bapak Ongi Hianata. Selamat malam Pak Ongi. Malam Mas MG. Oh, Pak Ongi. Tadi kan tempat Alhamdulillah Bapak sehat semuanya. Pak Ogi tadi sampaikan oleh sister sini bahwa Bapak yang membangkitkan impiannya. Tadi yang kami bilang, jangan salah. Gitu. Bahwa in, apa tadi hati-hati kalau impian itu terwujud. Nah ini kan seperti sentuhan midas gitu Pak Ogi. Silahkan Pak Ogi. Ya. <laughs> ya ternyata uh, ini satu showcase yang bagus ya menurut saya untuk kita tahu bahwa sebenarnya ini yang terjadi di masyarakat internasional bahkan uh, banyak top eksekutif uh, sepertinya untouchable 
ya kan kalau orang sepintas selalu kan CIO, CEO dan sebagainya seolah-olah untouchable kemudian bayangan kita adalah hidup mereka sudah wow gitu kan posisi tinggi ternyata sama juga ternyata ada tantangan hidup yang mungkin tantangan hidupnya orang kalangan bawah ya kalau kalau di level eksekutif kan sudah boleh top eksekutif ya jenjang karir yang sudah di puncak lah mungkin yang dibandingkan office boy gitu office boy juga punya tantangan ya kan uh, mungkin level manager di tengahnya juga ada tantangan so dari uh, ceritanya Tris ini sebenarnya actually kita all human gitu ya kita manusia setiap manusia di level apapun pasti ada tantangan hidup bisa jadi kalau kita lihat ya tantangan hidupnya si Tris ini buat orang office boy wow 500 juta gede banget ya kan <laughs> Ya kan mungkin untuk pengusaha kelas atas 5 juta itu nothing. Tapi uh, buat 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 Tris waktu itu bukan masalah kalau kita lihat ya bukan masalah 5 jutanya. Yang kami uh, yang pada saat ada Florent di situ, ada Yuliani, ada Vilan, yang kami lihat bahwa sebenarnya itu membebani dia. Karena kalau kalau seseorang selalu membawa beban, dia tidak akan bisa move forward ke depan. Yeah. Makanya saya waktu itu salah satu menggali dia sebenarnya impianmu apa gitu. Kalau selama kamu tidak menemukan impianmu, ya kamu akan stuck di situ. Dan anggap hidup itu wajar aja dengan seperti itu. Dengan uh, lebih besar istilahnya bahasa bahasa Indonesia apa? Lebih besar apa? Bahasa lebih besar tiang. pasak daripada tiang. Nah ini yang terjadi pada top eksekutif. Karena mereka harus imbangi gaya hidup kan. Tris bawa mobil mewah. Iya kan? Uh, handphonenya pasti harus mewah. Nanti belum cerita, aduh, kalau ada waktu mungkin cerita. Katanya setiap pagi harus ke salon dulu. Nah itu kan mungkin tukang uh, tukang itu office boy nggak perlu harus ke salon. Nah ini kan gaya hidup sebenarnya hal-hal semacam ini uh, yang terjadi di dunia internasional seperti itu, bukan hanya di Indonesia. Nah menariknya dari sini Tris belajar satu hal bahwa bahwa segala sesuatu yang menyebabkan dia PFM-nya salah, waktu itu ada Florian, ada Yuliani, ada Vilan, kami bersama-sama dengan dia, beresin utangmu, apapun caranya. Kalau perlu jual rumah, jual rumah. Kalau perlu jual mobil, jual mobil. Wah, waktu itu mungkin dia shock juga kan. <laughs> nah, tapi uh, in short, akhirnya dia nggak jadi jual rumah, tapi dia push the limit bagaimana menyelesaikan utangnya. Saat kalau saya perhatikan di situ, utangnya terselesaikan, bebannya mulai ringan. Nah, bebannya mulai ringan. Dan kalau saya boleh tambahkan lagi ya, pada saat dia perjalanan ke Afrika gitu ya, makanya kenapa banyak orang bilang, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang banyak melakukan perjalanan. Saya ulangi lagi ya, orang-orang sukses itu adalah orang yang banyak melakukan perjalanan. Mungkin buat sebagian cara berpikir orang awam, Kenapa mesti terbang ke Afrika pakai biaya sebesar itu? Kalau kita lihat dari apa yang dialami oleh Tris, sebenarnya di Afrika itu kalau dengar sharing dari Yuliani, waktu mereka di kamar mereka bahas berdua, dan pada saat Tris bukan dengar cerita aja, tapi dia mengalami sendiri peristiwa melihat ruangan itu di dalam ruangan Afrika, waktu di Afrika itu, Ada kurang lebih 10.000 ribu orang di situ. Begitu banyak orang hidupnya tersentuh, berubah hidupnya. Itu dia terpanggil, jiwanya itu terpanggil bahwa, eh, Tris, kamu kemana aja selama ini? Hanya top eksekutif aja kah? Hanya hidup untuk dirimu sendiri aja kah? Nah, itu yang menggugah dia. Nah, pertanyaan saya dari situ, Tris menemukan visi hidupnya dia. Pertanyaan saya, berapa harga visinya dibandingkan perjalanan ke Afrika itu? So, banyak orang salah mengerti bahwa kadang-kadang investasi itu memang tidak visible langsung, tidak langsung return-nya langsung. Tapi justru perjalanan itu merubah paradigm shift-nya dia, itu yang mahal. Dan paradigm shift ini perubahan itu yang mahal sekali. Nah, itu kadang-kadang dibutuhkan perjalanan, 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 perjalanan. So, pesan moralnya apa di sini? Jangan pernah takut 
keluar biaya untuk memperluas wawasan kita. Untuk memperluas pandangan kita, cakrawala kita. Dan itu harus diperluas. Perbanyakan, perbanyak perjalanan. Kalau masih muda, mumpung masih bisa gitu. Jalan saja, terbang saja, pergi saja. Tentu dengan tetap mengontrol namanya personal finance management. Daripada uangnya dipakai yang enggak kemana-mana. Lebih baik dipakai untuk investasi diri kita ke masa depan. Itu pandangan saya tentang, oh, tentang uh, apa yang Alangga Ceris tadi. Wisdom yang sangat bagus sekali, Pak Uwi. Jadi bahwa untuk memperluas apa uh, pemahaman kita tentang dunia dan segala isinya banyaklah perjalanan yang masuk. Karena gitu Mas Mas MG, kalau kita hanya dengar cerita, kalau kita hanya baca buku dan nonton film dan sebagainya, memang terinspirasi, tapi tidak menyentuh ke dalam hati yang paling dalam. Nah, pada saat seseorang datang sendiri mengalami itu menyentuh banget. Itu itu sudah tidak mewakili, tidak dilewati oleh film, buku atau atau orang cerita, tapi dia ada di dalam itu. Betul sekali Pak Ambi. Oke, okay, terima kasih Pak Ombi, wisdomnya sangat-sangat mengenang. Karena saya juga merasakannya Pak Ombi. Oke, okay. uh, sekarang karena waktu sudah berjalan, Pak Ombi, kita kembali lagi ke bintang utama kita, Sis Tristini. Sis? Ya, Bro. Halo, ya Sis. Jadi kan tadi dibilang bahwa oleh Pak Ombi bahwa Anda menemukan afirmasi karena menyentuh langsung di Afrika. Kan, gitu kan. Dan dampaknya Anda seperti saat ini. Silakan uh, lanjutkan cerita yang saya terima dari Pak Omi lagi dari Anda sendiri. Silakan, Sis. Uh, saya bilang gini ya, bahwa saya mesti ngomong gimana ya ini saya <laughs> emosional nih. Gini, saat saya masuk pertama kali komunitas ini, saya hanya cari uang. Oke. Okay. Ya. Tapi ternyata komunitas ini membangun saya, menyelamatkan saya, nggak cuma saya tapi keluarga saya. Uh, kondisi yang saya nggak, saya nggak nyangka gitu, nggak nyangka nggak gimana ya ngomongnya ini ini nih, you know duit ya satu hal gitu, tapi ada yang lebih penting dari duit adalah kehidupan. Yeah. Itu yang saya belajar dari FFG dari Pak Om Gianata, gitu ya. Ternyata kehidupan saya itu kacau gitu, bukan kacau gimana? enggak enggak bikin saya bahagia gitu, enggak bikin saya damai. Nah perjalanan saya, kalau saya bilang ya perjalanan saya selama di FVJ adalah perjalanan saya menemukan impian dan mencapai impian, tapi juga menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan. Saya bilang gitu sekarang tiap hari terima kasih, terima kasih Tuhan gitu ya. Saya terima kasih sekali sama Bu Filan, Bu Yuliani, Bu Floren, Pak Matias, Pak Onggi gitu. Ini 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 tambahan ya Anto Story. Hubungan saya sama suami saya kali ya. Dia, I love you darling. Suamiku di ruangan sebelah <laughs> lagi dengerin. <laughs> dia tahu saya dulu gimana dan sekarang. Aduh, bro, uh, dulu tuh gitu. Udahlah, gue udah capek banget lah. Kan gitu kan ya. Lulu gue gue dah ya. Uh, istilah kan gitu ya. Sekarang Tidur kalau nggak pegangan nggak dipeluk saya komplain, peluk dong gitu ya. Ini, itu itu tuh itu, buat saya wow ini ya ternyata kayak begini gitu loh suami istri. Oke. Okay. Iya kan rasanya tuh oh dulu tuh saya komplain tapi sekarang ternyata Tuhan kasih saya suami yang emang Tuhan kasih buat saya gitu. Dulu saya pikir dia uh, apa? Saya yang paling pintar ternyata dia pintar, gitu kan? Ternyata saya butuh dia. Dan itu nggak bisa dibayar, nggak bisa dihitung sama duit, gitu. Uh, oh, itu sih so. Kalau boleh tahu sih. So much, Pak Ongi. <laughs> kalau boleh tahu pencapaian dari perjalanan dan selama ini apa saja sih? Kenapa? Pencapaian dari perjalanan dan selama ini apa saja? Satu hal gitu. Saya dulunya nggak peduli orang. saya ternyata belajar dan saya ternyata bisa peduli sama orang itu aneh banget ya uh, ternyata tuh memang sebetulnya kalau orang saya yang tadinya hatinya digembok digembok kan gitu pakainya ini terus gitu ya ternyata begitu hatinya saya hati saya saya buka eh, ternyata saya bisa loh uh, menyentuh hati orang lain gitu jadi sekarang uh, 
Puji Tuhan. Nanti lihat di videonya aja lah ya. Apa, apa yang terjadi dengan saya dan tim saya. Betapa uh, Tuhan bekerja dalam hidup saya. Berkat semua mentor-mentor saya di sini. Uh, betapa saya dibenerin gitu ya. Keluarga saya dibenerin. So, video yang saya mau kasih ini adalah video terima kasih kami. Dari keluarga kami untuk FFG. So, thank you FFG. Thank you so much. Thank you so much, Pak Onggi. Thank you so much. Somehow it's been too long since we were here together, together now. The world clouds won't rain on us again. No pain awaits around the bend. It feels so good to be with you. We're living the perfect ten. Good times, good friends, they're here to stay. A good day to day. Skies, the sun won't go away A good day today Can keep the smile on my face No rain, no cold, no blues, no gray A good day today We reminisce and look ahead No stress, no more, we laugh instead Good music plays and we all dance It's a day we won't forget A good times, good friends, they're here to stay A good day to day Blue skies, the sun won't go away A good day to day Can keep the smile on my face No rain, no cold, no blues, no gray A good day today A good day today Times, good friends, they're here to stay. A good day today, blue skies, the sun won't go away. A good day today, can't keep the smile on my face. No rain, no cold, no blues, no gray. A good day today, a good day today. A good day to day 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 Wow, perjalanan yang sangat benar-benar dahsyat sih. Ya. Wah, wow, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, Transformasinya kita... saya. Uh, thank you so much. Saya bertransformasi dan saya bilang saya ready untuk transformasi berikutnya. <laughs> saya juga. <laughs> Oke okay, sis. Oke okay, Bapak Ibu sekalian. Ternyata waktu harus apa? Saatnya kita berpisah. Satu jam sebenarnya memang tidak cukup. Untuk mendengarkan Antul Sorry dari Putri Sri perlu dua hari dua malam. Oleh karenanya, sebelum kita akhiri, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teresia Tris ini. Saya tunggu Bu di acara berikutnya. Ibu Vilan Kuok, Ibu Yuliani, dan Bapak Omgi. Semoga acara kita adakan hari ini menjadi inspirasi bagi teman-teman kita yang ada di luar sana untuk memperbaiki 
baik dari sisi kehidupannya, mentalitasnya, spiritualnya, kehidupan harmoni keluarganya, dan lain sebagainya. Oke, demikian Bapak Ibu, sampai bertemu di acara Antol Story berikutnya.